മക്കളെ നമ്മുടെ ലെറ്റ്സ് റീഗെയിൻ അവർ ഫീൽഡ്സ് അഥവാ വീണ്ടെടുക്കാം വിള നിലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കുട്ടി ടോപ്പിക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് മിസ്സിപ്പതയും വേഗം ഓടി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം അതിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ കാലാവസ്ഥയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ലാസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഒരു മഴ പെയ്തു ഒക്കെ വെള്ളത്തിലായി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരൾച്ച വന്നു ഈ ചെയ്ത കൃഷി മൊത്തം വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ കത്തിയിലെ വിജയനെ പോലെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കൃഷിക്കാരൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വരും അല്ലേ നമ്മളും അവരെ പോലെ നമ്മുടെ ഹീറോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വരും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്നൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്നാണ് നമ്മൾ ഹീറോ ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കർഷകരെ മൊത്തം നമുക്ക് രക്ഷിക്കണം അല്ലേ അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ മൊത്തം നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള കൃഷി രീതികൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള കൃഷി രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് അല്ലേ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പം ദേ ഫസ്റ്റത്തെ ആള് ആരാണ് മക്കളെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ എന്നാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഈ കൃഷി സ്ഥലം ദേ മൊത്തത്തിൽ ദേ ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് സുതാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ദേ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഫുള്ള് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃഷി സ്ഥലം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലോ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കൃഷി സ്ഥലത്തെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ വന്നു വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഭയങ്കരമായിട്ട് വരൾച്ച വല്ല സീനുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറും അവിടുത്തെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ മിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോളിത്തീൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല ജസ്റ്റ് ആ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സംഭവം മാത്രം അവിടെ കാണിച്ചു തന്നാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ എന്താണ് അതേപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഇതേപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ എന്താ നമ്മൾ പറയാം ഇവിടെ എന്താണ് പൊളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു വീട് പോലെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ കൃഷി സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും എന്താണ് ഒരു വീട് പോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വീടിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും ആ ഹൗസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ വീടിന് നമ്മൾ ഹൗസ് എന്ന് പറയും അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പൊളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നറിയോ ഇതിനെ നമ്മൾ പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ് എന്ന് പറയുന്നു എന്ത് പറയുന്നു മക്കളെ ഇതിനെ നമ്മൾ പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ് പോളി ഹൗസ് അല്ലേ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹൗസ് പോലെ ആക്കി ഒരു വീട് പോലെ അല്ലെ ഒരു കൂടാരം പോലെ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ പറയുന്നത് പറയും പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫാമിങ് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ള നോക്കി നോക്കാം അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊരു സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മൊത്തത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ഭാഗികമായോ നമ്മൾ എന്ത് ച
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ പോളി ഹൗസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോളി തിരിച്ചിട്ട് പോയിച്ച് ഒരു ഹൗസ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടാരം പോലെ ആക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ് ക്ലിയർ പക്കാ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആളെ മെസ്സുദെ പറഞ്ഞുതരാ അടുത്ത ആള് കുറച്ച് വമ്പ അല്ലെ റൊമ്പ റൊമ്പ ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എന്താണെന്നറിയോ ദേ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഹൈടെക് ആയിട്ട് ടെക്നോളജീസ് ഫുൾ സാറ്റങ്ങൾ ദേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഡ്രോൺ ഒക്കെയാണ് അല്ലേ സംഭവം നമ്മൾ ഡ്രോൺ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എവിടെയാ മറ്റേ വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അല്ലെ നല്ല ക്യാമറ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ വേറെ സംഭവമാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ ഡ്രോൺ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫുൾ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡുകൾ മൊത്തം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യും അവിടെ അല്ലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഫുള്ള് നമ്മുടെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസും ടെക്നോളജീസും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിനെയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ലാബിലൊക്കെ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലാ മണ്ണിൻ്റെ ആ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അവിടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കൃഷിയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇതുള്ളതൊക്കെ ഫുള്ള് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ അവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ല എല്ലാ കാര്യത്തും നല്ല കണ്ണീശമായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല അതേപോലെ നല്ല പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൃഷി ഇറക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് അതാണ് ഇത് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ആ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയും അല്ലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് ഫാമിംഗ് ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഫുള്ള് നമ്മള് എല്ലാം ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഡ്രോൺ ഒക്കെ പറത്തി വിടും ഫുള്ള് വൈഫൈയും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫുള്ള് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് കൺട്രോളും അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫുള്ള് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കയറി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഒക്കെ പറത്തി വിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഐപാ നമ്മുടെ ഐപാഡിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഐപാഡ് ആണെന്നില്ല ഏതായാലും ടാബിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ അതേപോലെ ലാബിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് മണ്ണൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് കുറവുള്ളത് അവിടെ ഏത് കൃഷിയാണ് ഇറക്കാൻ സാധിക്കുക ഇതുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പക്കാ സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് ഇനി മാത്രല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടോ ഇതേപോലെ മണ്ണിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മണ്ണിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോയിലിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്യാം അപ്പൊ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണവും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുതന്നെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഉപകാരമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് പക്കാ സെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ സോയിൽ അല്ലെ മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എലവൻസ് ഇൻ ദ സോയിൽ അല്ലെ മണ്ണിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ഒക്കെ അളവ് എത്രയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ അവിടെ ജലസാന്നിധ്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കും അല്ലെ ഏതാണ് ഏത് കൃഷിയാണ് അവിടെ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പക്കാ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് കൃഷിയിടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളുടെ അളവ് മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ജലസാന്നിധ്യം എന്നിവ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃത്യമായി പഠിക
അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ദേ ഫസ്റ്റ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് യൂസിംഗ് ദ ഗിവൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ കുറച്ച് സൂചനകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഏതാണ് മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തളാറാണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് വിച്ച് കൺട്രോൾ വീഡ്സ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് ഇറിഗേഷൻ ബൈ കവറിംഗ് ദ സോയിൽ യൂസിംഗ് പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മണ്ണിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ജലസേചനം പരിമിതപ്പെടുത്തി കളകളെ നിയന്ത്രിച്ച് നടത്തുന്ന കൃഷി രീതി ഏതാണ് മക്കളെ കൃഷി രീതി മണ്ണിന് പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കത്തണം ഏതാണ് ഏതാണ് കത്താത്ത ബൾബൊക്കെ കത്തിയോ ഏതാണ് യെസ് ആ നമ്മുടെ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് ആണ് അല്ലേ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മണ്ണിനെ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഏതാണ് പ്രിസിഷൻ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ആള് അടുത്താണ് യെസ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് മേ ഇൻ മെനി ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ റെഗുലർ മെത്തേഡ്സ് കൺട്രോളിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ മോയ്സ്ചറും കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃഷി രീതി ഈ താപനിലയും ഈർപ്പവും ക്രമീകരിച്ച് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതിനേക്കാൾ അനേകം മടങ്ങ് വിളവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഏതാണ് മക്കളെ ആ നമ്മളൊരു ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ അതിലാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറും അതേപോലെ തന്നെ മോയ്സ്ചറൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃഷി രീതി അതേതാണ് ഏതാണ് ആ കൃഷി രീതി യെസ് ആ നമ്മുടെ പോളിത്തീൻ ആണ് അല്ലേ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോളി ഹൗസ് ആണ് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ആണ് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം പോളി ഹൗസ് പോളി ഹൗസ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതാണ് അടുത്തത് റൂട്ട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ ടു എയർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി സ്പ്രേ പ്രേഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് അല്ലെ എയറിലാണ് വളർത്തുന്നത് വായുവിലേക്ക് വളർന്നിരുന്ന് വളർന്നിറങ്ങിയ വേരുകൾക്ക് പോഷകങ്ങൾ നേരിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ലെ അപ്പൊ അതേതാണ് മക്കളെ എയറിലാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അതേതാണ് എയറോപോണിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ അതേതായിരിക്കും എയറോപോണിക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് അത് മിസ് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അത് മിസ് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി ഏതാണ് ഇനി വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന രീതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോൺ ഇൻ ദ ന്യൂട്രിയൻ അല്ലേ അവിടെ എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ പോഷകങ്ങൾ ലയിപ്പിച്ച് ചെടികളെ പോഷക ലായനിയിൽ വളർത്തുന്ന രീതി അത് ഏതാന്നുള്ളത് മിസ് പറയുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യാ അതൊരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് മിസ് ദേ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യാ അതിന്റെ ആൻസർ എന്റെ കുട്ടികൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതേ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നപ്പോ പറഞ്ഞ ഭാഗം മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ പക്കാ സെറ്റല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ചോദിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കത്താത്ത ബൾബുകൾ കത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബൾബ് കത്തി സീരീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് ചെയ്യാ മറക്കാതെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാ ഇതേപോലുള്ള സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേണമെന്നാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ കമന്റ് ചെയ്യാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ മാക്സിമം എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബൾബ് കത്തി സീരീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നാലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് പക്കാ സെറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടത്തോടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാച്ച് ഉണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബാച്ച് ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശക്തി ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശക്തി ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു ബൽബ് കത്തി സീരീസിൽ എല്ലാവരുടെ കത്താത്ത ബൾവും ഫുൾ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വിശ്വസി വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ ലവ്